திருச்சிற்றம்பலம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் திருஞான சம்பந்தர் திருத்தில்லை என்னும் சிதம்பரத்திற்கு வருகிறார் அங்கு தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் பூர்ண கும்பம் கொடுத்து வரவேற்க ஆடல் வல்லானை கண்ணார கண்டு சில நாட்கள் அங்கு தங்கினார் பின்னர் தன் பிறந்த ஊரான சீர்காழியை நோக்கி கிளம்ப அங்கிருந்தே தொலைவில் உள்ள சீர்காழியை கண்டு பல்லக்கி நின்று கீழிறங்கி வண்டார் குழல் என்று தொடங்கும் பதிகம் பாடுகிறார் சீர்காழிக்கு பன்னிரண்டு பெயர்கள் உண்டு பிரம்மபுரம் வேணுபுரம் புகலி வெங்குரு தோணிபுரம் பூந்தராய் சிறப்புரம் புரவம் ஷண்பை காளிபுரம் கொச்சைவயம் கழுமலம் என்பன அதன் பெயர்கள் வண்டார் குழல் என்னும் இந்த பதிகத்தில் வேணுபுரம் அதுவே என்று பாடியிருக்கிறார் இது பண்ணட்டப்பாடை ராகம் கம்பீர நாட்டையில் அமைந்துள்ளது இப்போ இதை பாடலாம் வண்டார் குழல் அறிவையோடு பிரியாவதை பாகம் வண்டார் குழல் அறிவையோடு பிரியாவதை பாகம் பெண்டாமிக ஆனான் பிறை சென்னி பெருமானூர் பெண்டாமிக ஆனான் பிறை சென்னி பெருமானூர் தண்டாமரை மலராள் ஊரை தவளம் நேடு மாடம் தண்டாமரை மலராள் ஊரை தவளம் நேடு மாடவிந்தாங்குவ அவிந்தாங்குவ போலும் மிகு வேணு பூரம் மதுவே விந்தாங்குவ போலும் மிகு வேணு பூரம் மதுவே வேதத்தொலியானும் மிகு வேணு பூரம் தன்னை வேதத்தொலியானும் மிகு வேணு பூரம் தன்னை பாதத்தினின் மனவை தெழுபந்தன் தன பாடல் ஏதத்தினை இல்லா இவை பத்தும் இசை வல்லார் கேதத்தினை இல்லா சிவகதியை பெறுவாரே கேதத்தினை இல்லார் சிவ கதியை பெறுவாரே திருச்சிற்றம்பலம் சீர்காழிக்கு சென்று தன் பெற்றோரை வணங்குகிறார் கோயிலுக்கு சென்று இறைவனை கண்ணார கண்டு பல பதிகங்கள் பாடுகிறார் பன்னிரண்டு பெயர்கள் கொண்ட இந்த கஷேத்திரத்தில் அறுபத்தி ஏழு பதிகங்கள் அருளி செய்திருக்கிறார் ஆரூர் தில்லை என்று தொடங்கும் கஷேத்திர கோவை பாடியுள்ளார் இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்றால் பலவிதமான பதிகங்களை கையாண்டு செந்தமிழில் விளையாடி இருக்கின்றார் நம் சம்பந்த பெருமான் திருப்பல் பெயர் பத்து ஈரடிமேல் வைப்பு திருவிருக்கு குரல் நாலடிமேல் வைப்பு வினா உரை மாலை மாற்று மொழி மாற்று திரு ஏகபாதம் திருச்சக்கரமாற்று மற்றும் சித்திரக்கவிகளையும் பாடியிருக்கிறார் இந்த சிறுவயதில் அவர் தமிழ் புலமையை எப்படி விவரிக்க இயலும் இவற்றுள் மாலை மாற்று என்பதை பற்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப சுவைப்பட இருக்கும் முதல் எழுத்திலிருந்து கடைசி எழுத்து வரை படித்தாலும் கடைசி எழுத்திலிருந்து தொடங்கி முதல் எழுத்து வரை படித்தாலும் சொற்கள் மாறாமல் இருக்கும் இதுவே மாலை மாற்று உதாரணமாக விகடகவி வலமிருந்து இடம் படித்தாலும் இடமிருந்து வலம் படித்தாலும் விகடகவிதான் தேறு வருதே மோறு போருமோ குடகு போன்ற சொற்கள் இத்தன்மையது இந்த இலக்கணப்படி சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் சீர்காழியில் அருளியிருக்கிறார் அது கௌசிக பண்ணில் வைரவி ராகத்தில் அமைந்துள்ளது யாமாமானி யாமாமா யாழி காமா காணாகா காணா காமா காழியா மாமாயானி மாமாயா இது ஒரு பாடல் இந்த பதிகத்தில் இதுபோல பதினோரு பாடல்கள் உள்ளன சம்பந்தருடைய இசைத்திறனை வியப்பதா தமிழ் புலமையை கண்டு ஆச்சரியப்படுவதா என்றே நமக்கு தெரியவில்லை இந்த யாமாமானி யாமாமா பதிகத்தை பின்னாடியிலிருந்து படிச்சுன்னு வந்தாலும் அதே தான் வரும் யாமாமானி யாமாமா யாழி காமா காணாகா காணா காமா காழியா மாமாயானி மாமாயா 
இப்படிப்பட்ட ஒரு புலமையை நம்ம என்னன்னு சொல்றது இப்ப இந்த பாடலை பாடலாம் திருச்சிற்றம்பலம் ஓரொரு ஆயினை என்ற திரு எழு கூற்றிருக்கை எனப்படும் இந்த பதிகத்தை ஓதினால் முதல் மூன்று திருமுறைகளும் ஓதிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்ற சிறப்பு கொண்டது இது சித்திரக்கவி வகையைச் சேர்ந்ததாகும் ஒன்று முதல் ஏழு வரை எண்கள் மாறி மாறி வருவது போல இந்த பதிகத்தை அமைத்துள்ளார் சம்பந்த பெருமான் அவர் தந்தை தினமும் சம்பந்தர் பதிகங்களை பாராயணம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் நாளாக ஆக பதிகங்களில் எண்ணிக்கை குடிக்கொண்டே போகிறதல்லவா எல்லா பதிகங்களையும் ஓதுவது மிக கடினமாக இருக்கிறது அதனால் சம்பந்தர் தந்தையிடம் ஓரொரு வாயினை என்ற இந்த ஒரு பதிகத்தை ஓதினால் தான் இயற்றிய அனைத்து பதிகங்களும் ஓதிய பலன் கிடைக்கும் என்று தந்தையிடம் கூறினார் இந்த பதிகம் யாழக்குறிஞ்சி பண் சௌராஷ்டிர ராகத்தில் அமைந்துள்ளது இதை இப்போ பாடலாம் ஓருவாயினை மானாங்காரத்து ஈரியல் பாய் ஓரு விண்முதல் பூதலம் ஒன்றிய இரு சுட உங்கள் பீரவும் படை தளி தழிப்பமும் மூர்த்திகள் ஆயினை ருவரோடொருவன் ஆகி நின்றனை ஓரால் நீழல் ஒன்கழல் இரண்டும் முப்பொழுதே தீய நால்வர்க்கு ஒளி நேரி காட்டினை நாட்டம் மூன்றாக சூடினை ஒரு தாழீரையில் மூவிலை சூனம் நாற்கால் மாமரே ஐந்தலை அறவம் ஏந்தினை காய்ந்த நாள்வாய் மும்மதத்து இரு கொட்டு ஒரு கரி ஈடழி தூரித்தனை ஒரு தனு இரு கார் வளையவாங்கி முப்புறத்தோடு நானிலம் அஞ்ச கொன்று தல துர அவுணரை அறுத்தனை ஐ புலந்தாலாம் அந்த கரணம் முக்குணம் இருவழி ஒருங்கிய வானோர் ஏத்த நின்றனை ஒருங்கிய மனத்தோடு இரு பிறப்போந்து முப்பொழுது குறை முடித்து நான் மறை ஓதி ஐவகை வேள்வியமைத்து ஆரங்கம் முதல் எழுத்தோதி வரன் முறை பயன்று எழுவாந்தனை வளர்க்கும் பிரமபுரம் பேணினை அறுப்பதம் ஊராலோ வேணுபுரம் விரும்பினை இகலி அமை தூணர் புகலி அமர்ந்தனை பொங்கு நார் கடல் சூழ் வெங்குரு விளங்கினை பாடி மூலகும் புதைய மேல் மிதந்த தோணி புறத்துறைந்தனை தொலையா இரு நீதி வாய்ந்த பூந்தராய் ஏந்தனை 
சிறப்புறத்தூர இந்த நை ஒரு மலையெடுத்த இருதிரல் அரக்கன் விரல் கெடுத்தார் ஒளினை புறவம் புரிந்தனை முன்னீர் தூயின்றோர் நான் முகன் அறியா பண்பொடு நின்றனை ஷண்பை அமர்ந்தனை ஐயுரும் அமணரும் அறுவகை தேரரும் ஊழியும் உணர காழியமர்ந்தனை எச்சன் ஏழி சயோர் கொச்சையை மெச்சினை ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும் மறை முதல் நான்கும் மூன்று காலம் தோன்ற நின்றனை இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும் மறு இல மறையோர் கழுமல முதுபதி கவுமியன் கட்டுரை கழுமல முதுபதி கவுனியன் அறிவும் அனயதன்மையை ஆதலின் நின்னை நினைய வல்லவர் இல்லை நீள் நிலத்தே திருச்சிற்றம்பலம் சம்பந்தர் சீர்காழியில் தங்கியிருப்பதை அறிந்து முருகநாயனார் திருநீலணக்க நாயனார் போன்ற அடியார்களும் சுற்றத்தார்களும் சீர்காழி வந்து சேர்ந்தனர் சம்பந்தருக்கு பதினாறு ஆண்டுகள் நிரம்பியதால் திருமணம் செய்தருள வேண்டும் என்று சிவபாத ஹிருதயரும் சுற்றத்தார்களும் சொல்ல ஆசாபாசங்களை துறந்த சம்பந்த பெருமான் அதற்கு உடன்படவில்லை சுற்றத்தார்கள் சம்பந்தரே வேத நெறி உலகில் நிலை பெறவும் சைவ நெறி தழைக்கவும் அவதரித்த தாங்கள் அறுதொழிலில் ஒன்றாகிய திருமணம் செய்து உலகுக்கு உயர்நெறியை காட்டியருள வேண்டும் என்று விண்ணப்பிக்க சம்பந்தரும் ஒரு மனதாக இசைந்தார் எல்லோரும் மகிழ்ந்தனர் சிவபாத ஹிருதயர் சுற்றத்தார்களுடன் திருநல்லூர் சென்று நம்பியாண்டார் நம்பி என்பவரின் திருமகளான தோத்திர பூர்ணாம்பிகை என்ற நங்கையை மனம் பேசி முடிக்க நம்பியாண்டார் நம்பியும் ஆனந்தமடைந்தார் கல்வெட்டு ஒன்றில் இந்த நங்கையின் பெயர் சொக்கியார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சிவபாத ஹிருதயர் சோதிடர்களை கலந்து ஆலோசித்து திருமணத்திற்கு உகந்த நாளை இருபத்தி எட்டு அஞ்சு அறுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு அதாவது வைகாசி மாதம் மூல நட்சத்திரம் கூடிய சுப முகூர்த்த நாளே குறித்தார் திருமண ஓலை தயார் செய்து அனைவரையும் அழைக்க அந்த மங்கள நாளை எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் ஏன் நாமும் தான் காத்திருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு வைகாசி மூலம் வருவதற்கு திருச்சிற்றம்பலம்